safi usafi ni raha sana ni kazi ya kila mmoja weka mazingira safi wote tungejali ah taratibu hey, you fine si unaona nipo hai <laughs> Isa madi ya jizungushi enyewe. Dingi? Ndiyo mimi buwana dingi. Nimefurai kukufamu. Uh... Na hawa ni rafiki zangu. Minyo, mari dadi. Lakini, nini ni wachafu? Sisi kama sisi, siyo wachafu. Tunachafuka tu kwa sababu kazi yetu ni kusafisha misitu. Labda kazi hii ta kuchafua ili mazingira yawe safi Ehe, tusafishe Ehe, usi wazara wafanya usafi Wanasafisha kwa ajili ya wewe na mimi Tunasafisha, ehe, tunasafisha Ehe, na sukuma samadi ili isi sunguwe Ni chamu wimu sana kweli usafi tuufanye Tusafishe, ehe, tusafishe, ehe Bora tuchafuke mazingira ya wesafi Kwa yaka mazingira safi na kuridishe jumbo mwasi siku ya kogelea Safi! Habari yako? Nzori, unafanya nini? Nimetoka kumaliza mende. <laughs> na sasa naondajua hili ni kuwe. Ah, unakule mende? Kabinsa. Afu unakajua nili ndio kuwe? Kabinsa. Ah. Natumia joto kutoka nishati ya njua, nikipata baridi siwezi kukua kabinsa. Ila kukiwa na joto na njua, nakuwa marambiri yake. Ah. <laughs> Kwa hili? Kabinsa. Kijawai kusikia. Na jitahidi kukua hili ni mcheza di maarufu. Mm. Naza funga magole, lakini sasa mimi ni mfupi. Mzoko mm. lanzinga keraisi, na kuhusha mkila ajuu. Sasa mimi na nipito kichwani. Ha, inasikitisha jamani. Jaribu kujilanza kwenye juwe wakati wajua kama mimi. Asante, nitajaribu. Unafanya nini? Nkoja, utajione ya mwanyewe. Mamba nisaidie. Jeza maji kwa nendo, alafu ni magie. Ah! Balaka buwana. sasa na kula na kukajuani inawezekana hmm. nikawa nimelefuka kidogo eh hata mimi angalia mkia wangu umelefuka kwa kwa koje umelefuka eh umjusi vipi mimi ni binadamu sina mkia ho oh, nilizani mkia wako ni mfupi sana ndio maana haonekani kumbe una kabisa eh. ngoja sasa tundi pale kwenye mti mrefu ambao nilipima urefu wangu Jambo bwana mdogo. Karibu. Umekuja kulitembelea tena eh? Ndio. Nilidiriza miguu yangu kwa udongo na nikajimwagia maji kama wewe. Alafu nimekuwa nikijiandika diwani wiki nzima. Lazima nitakuwa nimeongezeka wala ufuti moja. Njoo hapa. Ah. Haiwezekani. Sijaongezeka hata kidogo. Hmm. Labda ukuwaji wa mejusi na binadamu ni tofauti. 
Franco mimi nahitaji mende na mwanga wa jua. Labda wewe unahitaji kitu kingine. <laughs> Niambie basi watoto wanahitaji nini ili akue? Nitajuaje? Wakati mimi ni mjosi. <laughs> kimekuzunisha Kila anachofanya siwezi kukua. Ah. Siwezi kuwa mchezaji maarufu kama nitabaki mfupi. Ah, usijali, kuna wakati utarefuka tu. Hata mimi ndo wakati wangu. Unataka kufanya nini? Kubadili umbo ni mabadiliko makubwa. Unaniona nilivyo na viniguu viduchu na ngozi ya kijani. Hii ni hatua ya mwisho. Jo baada ya wiki moja utanikuta nimekuwa mpya. Kivipi? Umeona? Najiviringisha kwenye buu langu. Buu ndio nini? Ona buu. Ninajikunja kwenye hariri kunizunguka. Nikishafunikwa mwili wote, nitabaki kwenye hili tawi. Bila kutikisika, kisha mwili wangu utabadilika. Nikisha toka hapa. Ukiniona uwezi kunitambua. Nitakuwa na mabawa na nitaweza kupaa. Safi. Ah, oh, nahitaji kwenda msalani. Napenda kuwa mchezaji kikapo maarufu hapa kokotoa. Lakini haitawezekana kama nitabaki mfupi hivi. Alafu nyie mnarusha mpira kwa juu na nipita kichwani. Nikajaribu kuwa kama mjusi, ah, haikuwezekana. Alafu nikakutana na kiwavi mzuri. Akaniambia kikunja gamba lake. Gamba lake? Ndio kwa na gamba lake. Akifanya hivyo tu anabadilika na kuota mabao. Alafu anapaa juu. Sasa nataka kujaribu pia kwa sababu nitaweza kupaa. Nikiweza kupaa, nitacheza vizuri mpira wa kikapu. Jamani, jamani. Kuna shida jamani, kuna shida. Siafu amechanganyikiwa. Tunahitaji msaada tutu tembo. Nipo tayari. changanyikiwa Tuambie tufanye nini ili kukusaidia Kwamba baraka kiduchu mnatakiwa kutumia msimbo wa majani kuweza kuwarudisha siafu wote sehemu moja na kuwaweka mbali kabisa na chakula na mazao ya wana kijiji Andika hiyo Kibena inabidi ufikirie kitu kingine ambacho siafu anapenda kula ili tuweze kuwaongoza sehemu hizo za karibu Andika hiyo Ni siafu tena. Kila siku hawa wanaleta usumbufu. Kesho tutapambana nao. Labda jaribu jani jembamba lenye ncha kali. Nafikiri linamaanisha waende haraka. Eh, nimeelewa sasa. Jani lembamba lenye ncha kali maana yake tembea kwa haraka. Ye ye! Siafu! Sima Simameni. Majani yenye umbo namba 8 maana yake rudi nyuma. Siafu anageuka kwenda mwelekeo mwingine. He, ni muda mwafaka. Ah, kazi nzuri sana. Tayari mmeshapata msimbo. Kibena, nipe jipya. Najaribu kila aina ya chakula. Nataka nione kama Malkia atapenda chakula hicho kuliko chakula cha kokotoa. Mm, 
Atumie gamba la yai. Na maganda ya matunda atumie. Eh, Malkia apendi mawe kabisa. Kibena mawe hayaliwi. Maua, anapenda maji ya maua. Sasa tunaweza kutumia msimbo kuwaongoza siafu kwenye shamba la maua. Haya, swali namba tatu limejibiwa. Tumieni msimbo kuwaongoza waende huko. Tutumie misimbo mbalimbali mbali, ili kuwaelekeza waweze kufika kwenye shamba la maua. Amani, unaona shamba la maua toka juu huko. Tuambie wapi ili tuwaelekeze. Nimeona, mnatikiwa mwaelekeze nyumbani kwa kina kibena. Alafu wakate kushoto. Nafikiri kijiti kinamaanisha nenda moja kwa moja. Sasa ongezeni alama waende wapi? Eh! Hey, mchoro mzuri sana baraka. Ni wapi wanakata kushoto? Halafu kutokea pale, siafu wanaenda kuvuka barabara kubwa. Au tunaweza kuwa na shimo chini ya barabara. Tutumie jani ya kuchimbia. Jani hili linamaanisha chimba chini. Hmm. Tokea hapo waende mbele. Mita 40. Jamani, kumbukeni jile linawakilisha mita moja. Kwa hiyo mawe manne yanamaanisha mita 40. Kinachofuata inaonekana wanatakiwa kutembea moja kwa moja hadi kwenye shamba la maua. Hii ni moja kwa moja hadi kwenye maua. Tupo sawa, misimbo yetu inafanya kazi. <laughs> Nafikiri sasa tayari jamani. Siafu waende wapi? Kwenye shamba la maua. Koba, kiduchu, baraka. Nimechoka sana. Ah, sikujua kama tungeweza kufika hapo. Nisingeweza kama msinge sisitiza. Asantani kwa kunisaidia kuruka ngazi. Nimenyosha sana miguu yangu, nahisi nimekuwa mrefu. <laughs> <laughs> Nani huyo? Ilikuwa safari nzuri. Naona sasa turudi nyumbani. Hamna. Karibia napata muujiza. Habari Dr. Nondo. Hmm? Nani huyo? Um, jina langu ni Koba. Nahitaji muujiza. Unajua ndoto yangu ni kuwa mtengenezaji wa filamu. Na kuna hili shindano la kushindania kamera, lakini inabidi uandike mswada. Na mimi siwezi. <laughs> Kwa hiyo unahitaji muujiza? Ndio, nahitaji kweli. Ingia kama unajiamini. Mimi ndiyo dokta maarufu, dokta Nondo. Oh, ha, 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 ha. Naona sihitaji hicho kitu tena. Ah, kwa hiyo unahitaji miujiza eh? Uweze kuandika eh? Lakini inaonekana mikono yako ipo vizuri. Eh, kwa nini uweze kuandika? Tatizo sio mikono yangu, ni akili. Nashinda kabisa kupata maneno. Na umejaribu kutafuta kwa bidii? Mm. Mm. Umejaribu kwa bidii kutafuta maneno? Umepitia mangapi ili uweze kuniona, eh? 
Nimekuja kwa ajili ya muujiza. Mnajua mmefika hapa kimeujiza? Hakuna aliyeweza. Mm, hakuna. Kweli? Ndio. Wengi wamekata tamaa baada ya kutumbukia kwenye madimbwe. Na wachacha wamefika kwenye ngoma. Hamna anaweza kupanda ngazi. <laughs> Nye watoto. <laughs> Kweli ni watenda miujiza kwa kufika hapa. Sawa. Sasa, unaweza kunipa msaada utakaonifanya nishinde? Bahati mbaya hapana. Lakini hiyo sio pointi mtoto. Nachosema, huu ni itaji. Umeonyesha kuwa una vitu sahihi vya kufanya kushinda vizingeti. Ona, jinsi ulivyojitahidi kufika hapa. Miujiza ni kwamba una uwezo ndani yako. Na unachohitaji ni bidii ufanikiwe kwa bidii uliyoiweka kufika hapa. Dr. Nando anasema ukweli. Kuandika msaada ni rahisi kuliko vitu tulivyofanya leo. Na sasa hivi tutakusaidia wakati tunaandika. Wow, itakuwa nzuri. Tunaweza kuandika hadithi kuhusu kipepeo wa ajabu anaishi kwenye mlima mkubwa. Wazo zuri kama naliona vile. Si nimekwambia muda mwingine inabidi utembee ili kupata wazo. Labda utembee mwendo mrefu na kuruka mawe, labda kupiga ngoma na kupanda ngazi. Si unaelewa maanisha nini? <laughs> <laughs> Nahitaji karatasi na peni. Nimesha pata wazo la hadithi. Tuanzeni kuandika. Dr. Nondo, mm. wewe kweli ni mtenda miujiza hata kama ukujua. Nafurahi kuona nimekusaidia mwanangu. Haya, nendani. <laughs> Mungu wangu nauma. Sikujua kuwa kuandika ni kazi kubwa sana. Lakini unajisikia vizuri mwishoni au vipi? Tumejaribu sana, lakini tumefanikiwa kuandika. Na mimi najivunia kwa kazi tuliyofanya. Hey, koba, bora ushinde tu hiyo kamera. Maana he, nataka nione filamu ya hiyo hadithi. Ehe, unamaanisha bora sisi tushinde. Naona miujiza inatosha sasa. <laughs> Kazi nzuri nafiki. <laughs> Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga.